అందరికీ నమస్కారము ఈరోజు వీడియోలో మరొక హెల్దీ టేస్టీ లంచ్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేశాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి తప్పకుండా అందరికీ నచ్చుతుంది నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా బ్రౌన్ రైస్తో గోంగూర పులిహోర చేశానండి టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంది నార్మల్గా బ్రౌన్ రైస్ని మనం పప్పు సాంబార్ పులుసుల్లోనే ఎక్కువ తింటాం కదా ఇలా ఎప్పుడు నేను ట్రై చేయలేదండి నేను అనుకునేదాన్ని ఇంకా దేంట్లోకి బాగుండదు బ్రౌన్ రైస్ అనేది కానీ ఈరోజు గొంగూర పులిహోర తిన్న తర్వాత చాలా బాగుంది తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుంది ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇక లేట్ చేయకుండా బ్రౌన్ రైస్తో గొంగూర పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఆవాల నూనె వేస్తున్నాను మస్టర్డ్ సీడ్ ఆయిల్ అంటారు కదా అది వేసుకున్నాను ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు చిటికెడు మెంతులు మూడు ఎండుమిర్చి హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోవాలి పప్పులు కొద్దిగా వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి నువ్వులు కొద్దిగా చిటపడలాడి కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ మనకి పప్పులు అనేవి వేగిపోయాయి కాబట్టి నువ్వులు జస్ట్ వేగితే సరిపోతుంది ఇవి పూర్తిగా వేగిన తర్వాత వీటిని మిక్సీకి వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఒక చిన్న కట్ట గోంగూర వేసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఇందులో వాటర్ ఏం వేయనవసరం లేదు కడాయికి ఉన్న ఆయిల్లో వేగితే సరిపోతుంది ఇవి ఆకులు లేకుండా మెత్తగా ఉడికిపోవాలి మనం గోంగూర పచ్చడి చేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్లో మగ్గించుకుంటాం కదా ఆ విధంగా మగ్గించుకోవాలి గోంగూరని మిక్సీకి వేసుకునే దానికన్నా ఇలా డైరెక్ట్గా వేయించుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది గోంగూరలో ఆకులు ఏమీ లేకుండా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాల నూనె వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేరుశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం జీడిపప్పు ఆప్షనల్ మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి పప్పులు మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రెండు చిటికల్ల ఇంగువ కొద్దిగా కరివేపాకు వన్ టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు పచ్చిమిర్చి హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఎండుమిర్చి ఆల్రెడీ వేశాను కాబట్టి మళ్ళీ వేయలేదండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్టు మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న పప్పుల పౌడర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ గోంగూర పేస్ట్కి ఆ స్పైసెస్ అన్ని బాగా పట్టేలాగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం కొర్రలతో కానీ లేదా అరికెలతో కానీ దేనితోనైనా చేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని బ్రౌన్ రైస్తో సరిగా ఉండవు అనేసేసి కానీ ట్రై చేశాను చాలా బాగుంది నేను ఇంతకు ముందు కొర్రలతో కూడా చేశాను కానీ వీడియో షూట్ చేయలేదు కొర్రలతో చేసినప్పుడు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది బ్రౌన్ రైస్తో చేయడం మాత్రం ఇది రెండోసారి ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ వేసుకోవాలి అలాగే టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఇలా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి చూడండి నచ్చుతుంది అందులో గోంగూర కూడా మంచిదే హెల్త్కి ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అలాగే సీ విటమిన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నం మొత్తం బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మగ్గించుకోండి అప్పుడు రైస్కి మొత్తం బాగా పట్టేస్తుంది గోంగూర పులిహోర రెడీ అయిపోయింది అన్నం కూడా చాలా పొడి పొడిగా వచ్చిందండి చాలా బాగుంది టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదా బ్రౌన్ రైస్తో గోంగూర పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్స్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ ఛానల్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక